Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa 98.5. Ah ni furaha yangu kwamba wewe ni mzima kabisa ndio maana unaendelea kuisikiliza uh, Radio Rumuli inayokurushia matangazo moja kwa moja kutoka katika vilima vya Yungo. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema ya leo ambapo tumepata fursa hii ya kuendelea tena kusikiliza kipindi hiki na kipindi hewani ni uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Kipindi hiki kinakupatia fursa ya kulijua neno la Mungu kwa ufasaha zaidi na kwa undani zaidi. Ambapo tunapata nafasi ya kuchambua neno la Mungu kitabu kwa kitabu. Tunakwenda kuangalia ni nani ameandika nini na alikuwa amekusudia wale anaoandikia wapate ujumbe gani ili waweze kunufaika na nini. Na mambo yale aliyoandikwa enzi hizo zamani hizo yanawezaje kutusaidia na sisi tunaoishi katika karne hii ya moja Basi kujua haya na mengine mengi usikose kuungana na mimi kila siku ya wiki mda na wakati kama huu. Kwa hiyo siku tena ya leo naomba uendelee kutegea sikio radio yako 98.5 ili uweze kujua kwamba leo tutakwenda kuzungumzia tena nini katika kipindi kicha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Asante sana, karibu uwe pamoja nami. Naam basi mpenzi msikilizaji wa 98.5 tunaendelea na kipindi ukipendacho cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Aa, katika kipindi kilichopita tulianza kabisa kuchambua kitabu hiki cha Waefeso ambacho ndicho tunachoendelea nacho siku ya leo. Kwa hiyo kwenye kipindi kilichopita tuliweka utangulizi mzuri kabisa ambao utangulizi huu unakusaidia kujua nani aliandika kitabu hiki ambao tuliona kwamba ni Paulo aliwaandikia kina nani tuliona kwamba aliwaandikia watakatifu waliokuwako Efeso na vile vile tuliangalia kitabu hiki kimeandikwa mwaka gani tuliona ni takriban mwaka wa mbili baada ya Kristo kwa hiyo ndipo inaposemekana kitabu hiki kilipoandikwa na tukaangalia baadhi ya mambo ambayo yalituwekea msingi mzuri kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Kwa hiyo leo bila kupoteza wakati tunaingia sasa moja kwa moja kuangalia hiki kitabu kimegawanyikaje na ni mambo gani ya muhimu ambayo Roho Mtakatifu alitaka kuyasisitiza kwenye kitabu hiki kupitia mtumishi wake huyu mtumishi wa Mungu Paulo. Na moja kati ya vitu ambavyo tuliviangalia katika kipindi kilichopita ni kwamba kitabu hiki cha Waefeso Paulo alikiandika akiwa gerezani. Kwa ni moja kati ya vitabu alivyoviandika akiwa gerezani lakini vimebeba ujumbe mkubwa sana, ujumbe wa muhimu ambao Roho Mtakatifu alikuwa amekusudia kwamba kanisa ila Efeso liweze kupata ujumbe huu pamoja na wengine wote watakao kuja kukisoma kitabu hiki ambao ni mimi na wewe ampenzi msikilizaji kutokea popote pale unapoendelea akusikiliza kipindi hiki. Kwa hiyo tunapoanza sasa kitabu hiki cha Waefeso kwenye ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza ule na wa pili tunakutana na salamu za Paulo kwa kanisa la Efeso. Paulo alikuwa anapenda kuanza nyaraka zake nyingi kwa salamu nzuri kabisa labda kanisa liwe na matatizo kuna sehemu Paulo alikuwa anaanza moja kwa moja anaenda kwenye point anasema jamani nyie mbona mnafanya hivi na hivi na hivi alikuwa anzi na salamu lakini hivi vitabu vingine Paulo alikuwa akipenda kuanza na salamu kwa hiyo kwenye Waefeso sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili tunakutana na salamu za Paulo sasa hizi nitazisoma hapa Biblia inasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso 
wanaomwamini Kristo Yesu mstari wa pili neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo aya ni mambo ambayo Paulo alikuwa anapenda kuyaandika uh, zikiwa kama salamu zake. Alikuwa anapenda kuanza na neema na anapenda kumaliza kwa neema. Kwa hiyo alikuwa anapenda sana kuisema neema na ndio maana hata uh, wale ambao walikuwa wanajiuliza kwamba kitabu cha Waebrania ni nani aliyekiandika kwa sababu kinamalizia na chenyewe kwa neema kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana kwamba uenda Paulo naye alikuwa mwandishi wa kitabu hicho kama tunavyoona hapa kwenye Waefeso anavyoanza na neema na anavomalizia kwa neema kwa hiyo inawezekana kabisa hata kitabu cha Waebrania Paulo ndiye alikiandika lakini basi baada hizo salamu sasa tunaendelea kuanzia mstari wa tatu hadi sura ya pili mstari wa kumi kwa kweli kuna mambo mengi ambayo Paulo ameongea hapo na ni mistari mingi siwezi kuisoma yote nitasoma mstari mmoja tu ambao ni mstari wa tatu mstari wa tatu Paulo anasema atukuzwe Mungu baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rooni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa hiyo Paulo kwenye mstari wa tatu anaendelea kwa kusema jamani sisi tayari tumeshabarikiwa kwa baraka zote za rooni katika ulimwengu wa roho. Yaani sisi ni watu ambao tumebarikiwa, tumebarikiwa, tumebarikiwa sana. Sasa Uh, kuanzia kwenye huo mstari wa tatu hadi sura ya pili mstari wa kumi Paulo baada ya kuzitaja baraka hizo kwamba tumebarikiwa vile vile ya kuishia tu hapo akaendelea akatoa na sababu kwamba ni kwa nini tumebarikiwa kwanza kabisa uh, mistari inayofuata hapo Paulo anaeleza chanzo cha baraka hizi chanzo chake ni nini alafu akasema ni namna gani baraka hizi zinavyokuja kwenye maisha ya mtu alafu akuishia tu hapo Paulo akatoa na sababu ni kwa nini tunabarikiwa kwa hiyo mambo yote Paulo anayaelezea ndani ya kuanzia hiyo Waefeso moja tatu hadi Waefeso mbili mstari wa kumi kwa hiyo sio tu kwamba ni baraka ambazo zipo tu lakini anaelezea na chanzo chake kwamba kabisa baraka hizi chanzo chake ni kuwa ndani ya Kristo awezi ukadai tu baraka wakati wewe hautaki kuwa ndani ya Kristo Yesu kila mtu aliyezaliwa mara ya pili kila mtu aliyempokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yake baraka za bwana ziko juu yake na haziko juu yake kwa sababu yeye ni mwema sana kwa sababu yeye Uh, matendo yake ni mazuri sana kuliko wengine no ni kwa sababu ya Kristo Yesu unapokuwa ndani ya Kristo baraka za kimungu zinafuatana na wewe Mungu anayafuatilia maisha yako kwa karibu maisha yako yanakuwa yamebarikiwa umetolewa chini ya laana upo tena chini ya laana kuna watu wao wanafikiri kwamba wao wako ndani ya laana wakati wamempokea Yesu Kristo haiwezekani Kristo alishatukomboa sasa hivi baraka ya kimungu iko juu yetu kwa hiyo ni kwa sababu ya Yesu Kristo sio kwa sababu nyingine zozote zile ambazo tunaweza kujaribu kuzifikiria katika maisha yetu. Hapana, wengine wanafikiri kwa sababu wanasoma neno la Mungu sana. Wengine wanafikiri kwa sababu wanaomba sana kuliko wengine. Wengine wanafikiri wanatoa sadaka nyingi kuliko wengine. Hapana, hayo mambo yote ni mema ni mazuri na Mungu anayapenda, lakini chanzo cha baraka yetu Biblia inatuambia kwamba ni kuwa ndani ya Kristo na kwa nini ninasisitiza jambo hili kwa sababu kuna watu ambao hawataki kuwa ndani ya Kristo lakini wanahitaji baraka za Kristo kwa hiyo sasa matokeo yake na hatima yake wanaenda kwa watu ambao kwa sababu teri wenyewe wanajijua kwamba sisi ni watu ambao tumelaaniwa kwa hiyo wanaenda kwa watu fulani kwa ajili ya kusafisha nyota zao kwa ajili ya kuondoa mikosi kwa ajili ya kuondoa laana lakini huyu mtu hataki kuwa ndani ya Kristo baraka za kweli ziko ndani ya Kristo usifikiri huyo mtu ambaye unaenda akusafishie nyota arekebishe mambo yako uwe na bahati sijua kuondolee nuksi akuondolee mikosi kwamba hilo jambo litafanikiwa hapana ni kwa muda tu na unajidanganya unajua hata shetani alivyo mdanganya Eva pale kwenye ile bustani alikula tunda la mema na mabaya 
unaweza ukafanya hilo jambo unalotaka kulifanya ukafikiri kwamba unasafisha nyota yako siju siju kuna mtu amechukua bahati yako siju mtu amekalia siju ni nini yani kama Eva na Adamu wake walivyokula tunda la mema na mabaya na wewe unaweza ukaanza kuona mema ndani ya siku moja mbili lakini usifikiri kwamba utakuwa salama mabaya yanakuja Shetani siku zote anatoa tunda la mema na mabaya. Hizo ni kazi za ibilisi. Lakini ukienda kwa Mungu, Mungu anakupatia uzima. Unajua kwenye kwenye ule 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 mti pale katikati ya bustani kulikuwa na mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Shetani atahakikisha unakula tunda la mema na mabaya. Na mema utakapoyaona mwanzoni, ah utasema safi. Kumbe yule mtu amenisafishia nyota yangu vizuri. Kumbe sasa baraka zinaanza kunifuata. Kumbe sasa ninakwenda kupanda cheo kazini kwa sababu ya hayo mairizi uliyoyafunga. Hapana, sio kweli. Msaada wa pekee na baraka ya kweli, mafanikio ya kweli. Kama unataka kufanikiwa katika kazi zako, kama unataka kufanikiwa katika kila unachokitenda, hakikisha upo ndani yake Kristo. Naomba nirudie mstari wa tatu Mstari wa tatu hii wa Efeso moja inasema, "Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rooni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo." kila kitu chema kiko ndani yake Kristo hauwezi ukapata mema nje ya Kristo Yesu hapana haiwezekani mema yako ndani ya Kristo kwa hiyo utakapomwamini Yesu Kristo hata kama hujawahi kumwamini kabisa usikae tu kufikiria kwamba ah fulani ananichezea fulani ameniloga huyu amechukua sijui kiganja changu siju amechukua bahati yangu amechukua ni hapana ni shetani anataka uendele kuchukia majirani zako shetani anataka uendelee kugombana na ndugu zako huyo ni shetani lakini Yesu Kristo alikuja ili uwe na uzima na kisha uwe nao tele Mungu anataka ufanikiwe kwenye kila eneo kwa hiyo Paulo baada ya kuelezea kwamba atumebarikiwa kwa baraka zote za rooni sasa ndio maana kwenye ile sura ya pili wakati anaenda kumalizia malizia ya maelezo yake akasema kwenye ule mstari wa nitasoma sura ya pili mstari wa nane hadi wa kumi mstari wa nane Biblia inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu unajua tunaokolewa kwa neema ya Mungu atuokolewi kwa matendo yetu atuokolewi kwa jambo lolote tunalolitenda sisi ni kipawa cha Mungu maana ni zawadi kutoka kwa Mungu mstari wa tisa akasema wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu tungekuwa tunaokolewa kwa matendo basi tungeanza kujisifia labda mimi uenda ningejisifia ningesema kwa sababu ninahubiri kwenye redio rumuri ndio maana nimeokolewa kwa sababu ninaomba sana ndio maana nimeokolewa kwa sababu ninasoma biblia ndio maana nimeokolewa kwa sababu ninasaidia wajane yatima na maskini ndio maana nimeokolewa a a Mungu hapa anasema mtu yoyote asije akajisifu. Kwa hiyo Mungu hataki awokovu huo ambao ni kazi ya Kristo Yesu aliyofanya pale msalabani. Mtu aanze kujisifia kwamba wokovu umetokana na ye Hapana. Sasa mstari wa kumi kwenye hii sura ya pili akamalizia kwa kusema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo kwa hiyo hapa Paulo anafafanua kwamba zile baraka ambazo tumebarikiwa na Mungu kuna matendo mema ambayo Mungu ameshayaandaa ili tuenende nayo kwa sababu kuna watu wao wanakaa tu kutamka baraka kutamka baraka lakini hawatendi matendo mema Hawa, hawaishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu kumbuka kwamba matendo mema hayakuokoi ila matendo mema ni matokeo ya mtu aliyeokoka kama wewe umeokolewa na Kristo Yesu Kristo anakaa ndani yako basi tutaona kwa nje matendo unayoyatenda ijapokuwa matendo hayakuokoi lakini ni matokeo ya mtu ambaye ameokolewa kwa hiyo Paulo hakuishia tu kusema kwamba tumeokolewa kwa neema basi lakini akaendelea akasema ili tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo 
kwa kuna mambo ambayo Mungu aliandaa ili tuenende nayo katika maisha yetu kwa hiyo ayo maelezo yote hayo ni kuanzia sura ya kwanza mstari wa tatu imeunganikana hadi sura ya pili mstari wa kumi Sasa na unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini tumeunganisha kuanzia sura ya kwanza mstari wa tatu hadi sura ya pili mstari wa kumi Kwa nini tusingeishia sura ya kwanza afu tukaanza sura ya pili Ni kwa sababu Biblia wakati inaandikwa kuanzia kitabu cha mwanzo hadi kitabu cha ufunuo ile zile original writings yale maandishi ya mwanzo yale original yenyewe hayakuwa na sura wala mistari ila baadaye watu walipokaa wakaona kwa ajili ya kurahisisha usomaji kwa hiyo tuwe na sura na mistari kwa hiyo kuna maeneo mengine walipatia kwamba uh, point fulani ilipokuwa inaisha au kifungu fulani cha habari basi walikuwa naeka ni sura nyingine uh, hii habari inayofuata kwa sababu ni kisa kingine wanakipa sura nyingine lakini kuna baadhi ya maeneo ambapo habari ilikuwa ni moja inatiririka lakini waligawanya tu kwamba iwe ni sura nyingine hii ni sura nyingine lakini Paulo wakati anaandika kitabu hiki cha Waefeso Paulo hakuweka sura kwa hiyo ule ujumbe unaoanzia pale kwenye uh, mwanzo uh, kwenye sura ya kwanza mstari wa tatu unakuja hadi sura ya pili mstari wa kumi nafikiri utakuwa umeelewa. Okay sasa tunapoendelea kuanzia sura ya pili mstari wa kumi na moja hadi sura ya tatu mstari wa na moja Tunaona namna Paulo anavoelezea namna mataifa walivyopata nafasi kwa sababu ya kazi ya Kristo Yesu aliyoifanya pale msalabani mataifa nao wakapata nafasi ndani ya Kristo kwa sababu mwanzoni Petro pamoja na Wayahudi wenzake hata ukisoma ile matendo ya mitume sura ya kumi wakati Roho Mtakatifu alimsemesha Petro kwamba Petro aende aka akahubiri injili kwa kina Cornelio watu wa mataifa hata walipoenda Petro alikuwa na shangaa Petro ni kama vile alikuwa hakubali vizuri lakini baada ya hapo kukubali akaenda akahubiri na wale watu wakajazwa na Roho Mtakatifu akina Petro akawa na shangaa jamani hadi mataifa nao wamepewa kipao cha Roho Mtakatifu wao walifikiri Yesu alikuja kwa ajili ya Wayahudi peke yao au walifikiri kwamba uh, kazi ya Kristo pale msalabani ni kwa ajili ya taifa la Israeli tu kumbe hapo ndipo walipokuwa wamekosea Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya watu wote hata watu wa mataifa na sisi tukiwemo yani sisi kwa maana ya kwamba sisi sio taifa la Israeli lakini baada ya kuokoka tunakuwa ni watu wateule wa Mungu hatui tena wa mataifa lakini kabla ya kuokoka tunakuwa ni watu wa mataifa ambapo hata Paulo sehemu nyingine anaongelea kwamba hata Wayahudi ambao hawajaokoka hawana tofauti na watu wa mataifa na sisi watu wa mataifa tuliookoka hatuna tofauti na Wayahudi kwa hiyo sasa a Paulo anajaribu kueleza kwamba hawa watu wa mataifa ambao walifikiriwa kwamba hawana nafasi katika Mungu. Sasa hivi hiyo nafasi wanayo Kristo Yesu alikuja akafa msalabani kila atakaye muamini anapata nafasi ya kuingia ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo a Paulo alikazia ali mambo hayo lakini vile vile hapo kwenye sura ya tatu mwishoni mwishoni a Paulo vile vile alisistiza au alijaribu kuelezea tena maisha yake namna Mungu alivyomuita kuwa mtume a, mtume wa Kristo kwa ajili ya watu wa mataifa na vile vile akamalizia na maombi na kwenye hiki kitabu cha Waefeso kimejaa maombi sana Paulo mara kwa mara alikuwa akiomba kwa ajili ya hawa watu wa Efeso. Akiandika kidogo ijapokuwa hata ni waraka tu, lakini alikuwa anaandika sala au alikuwa anaandika maombi yake katikati ya uwaraka au kwenye hii barua yake. Kwa mfano, kwenye sura ya kwanza ukisoma kuanzia mstari wa, wa, wa mstari wa tatu hadi mstari wa nne Paulo anamalizia kwa maombi. Aya ukianza tena a uh, su mstari wa 15 hadi mstari wa 23 kwenye hiyo hiyo sura ya kwanza Paulo anamalizia tena kwa maombi kwenye sura ya tatu tena Paulo anaomba tena Paulo alikuwa anaomba mara kwa mara kwa ajili ya ili kanisa la Efeso 
anaandika kabisa maombi anasema jamani mimi nawaombea Mungu afungue macho yenu muone kile ambacho Mungu amekikusudia macho mioyo yenu yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wa Kristo kwenye sura ya tatu kule Paulo anawaombea anasema kwa hiyo nampigia baba magoti ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni wa duniani unaitwa awajalie kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake kufanywa imara nini na nini Paulo anaendelea An, anawaombea eni Paulo alikuwa na mzigo wa kuomba ijapokuwa ni kwenye barua lakini alikuwa anaandika na maombi aliyokuwa anawaombea kwa hiyo Paulo alikuwa na mzigo sana juu ya hawa watu na waraka wa Efeso ndio unaosadikika au ndio unaosemekana kwamba ni waraka ambao yani umekaa kiroho zaidi sio kwamba nyingine hazijakaa kiroho lakini umekaa kiroho zaidi kuliko nyaraka nyingine za mtume Paulo unajua kila waraka una sifa yake ya kipekee sasa kwenye huu waraka wa Efeso umekaa kiroho zaidi na kuna nyaraka nyingine ambazo Paulo amekuwa ame, ame ame, labda naongelea habari za furaha zaidi kuliko nyaraka nyingine nyaraka nyingine Paulo anakemea zaidi kuliko nyaraka nyingine A, nyaraka nyingine Paulo anaonekana anaandika akiwa na hasira sana kwa ajili ya mambo yale ambayo walikuwa anatenda kwenye hilo kanisa kwa kila kanisa lilikuwa na namna yake sasa baada ya hapo tukiingia kwenye sura ya nne Sura ya nne mstari wa kwanza hadi wa sita tunaona Paulo anaandika habari za umoja katika utofauti wa huduma katika kanisa hili la Efeso. Tunaposema umoja katika utofauti wa huduma maana ni kwamba Mungu ametoa huduma tofauti tofauti katika kanisa. Mungu ametoa huduma mbalimbali. Wengine kwenye hii sura ya nne anawataja huko. Wengine ni manabii, wengine ni mitume, wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, wengine ni walimu. Kwa hiyo ijapokuwa huduma ni tofauti lakini Mungu amekusudia umoja. Huduma hizi zote zinafanya kazi kwa ajili ya kulijenga kanisa, kuleta umoja, sio kuzitofautisha. Sio mtume anaanza kupingana na mwinjilisti. Nabii anaanza kupingana na wachungaji. Hicho sio kitu ambacho Mungu alikikusudia. Mungu alikusudia umoja kabisa au uh, utakaoletwa na huduma hizi tofauti tofauti ambazo zipo ndani ya kanisa. Na kwenye sura ya nne hiyo hiyo ukimalizia pale mstari wa kumi na saba hadi mwishoni mwa sura hii ya nne na sura ya tano yote hadi sura ya sita mstari wa tisa Paulo anatoa maelezo mbalimbali mbali katika mahusiano ya watu mbalimbali mbali, waliokuwepo ndani ya kanisa. Paulo kwa mfano anaanza kuelezea kati ya matajiri na maskini mambo gani ya kufanya wao kwa wao kati ya mume na mke mke inabidi afanye nini kwa ajili ya mme mme afanye nini kwa ajili ya mke wake baadaye Paulo akaendelea akaongelea wazazi pamoja na watoto wazazi wafanye nini kwa ajili ya watoto watoto wafanye nini kwa ajili ya wazazi hadi kwenye sura ya sita huko Paulo anaendelea anaongelea habari za watumwa na mabwana wao kwamba watumwa wafanye nini kwa ajili ya mabwana zao na mabwana wafanye nini kwa ajili ya watumwa kwa hiyo Paulo akaweka maagizo mbalimbali pamoja na maelekezo namna ya kuishi kwa usahihi kabisa a kwa ajili ya kumpendeza Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Alafu kwenye sura hiyo ya sita ambayo ni sura ya mwisho kwenye kitabu hiki cha Waefeso kuanzia mstari wa kumi hadi ule wa nne Paulo akaelezea namna ya kuvaa silaha zote za Mungu ili kuweza kuzipinga hila za ibilisi. Paulo akaelezea silaha mbalimbali mbali ambazo tunaweza kuzivaa na hizi silaha sio kwamba unazivaa kimwili. Aa hizi silaha ni kwamba unazivaa ndani kwa ndani, unajipanga ndani ya roho yako. Anaposema kwamba chapeo ya wokovu, diria haki, ngao ya imani, Aa, sema kuvaa a viatu miguuni ambayo ni kuhubiri injili na Paulo kila silaha aliyokuwa anaelezea alieleza na maana yake akaeleza na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu kwa hiyo ameeleza kwamba hizi silaha tu tumezivaa wakati wote na akasema tuvae silaha zote za Mungu yani tujipange tuwe tayari tayari muda wowote kwa ajili ya kupambana na mashambulizi ambayo ibilisi atayaleta kwenye maisha yetu wakati wowote usipokati tayari tayari basi 
wakati mwingine ndio hivyo vita inakuja ina inakuathiri vita inakumaliza kwa sababu ujawa tayari kwa sababu haujajipanga kwa Biblia inasema kwamba vaeni silaha zote za Mungu Alafu Paulo akamalizia kwa kusema kwamba uh, hatimaye ndugu zangu muodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kitu ambacho Paulo alikuwa anakisisitiza ni kwamba sisi tuwe hodari katika Bwana, tuwe hodari katika Mungu na katika uweza wa nguvu zake. Yaani tuwe hodari katika Mungu, mahusiano yetu na Mungu yawe mara zaidi na nguvu za Mungu ziwe dhahiri katika maisha yetu. Ndicho kitu ambacho Mungu anakihitaji kionekane katika maisha yetu siku kwa siku. Basi um, na baada ya hapo Paulo akamalizia kwa salamu kama kawaida yake. Akamalizia kwa kuaga akasema neema pale andivo Paulo alivyokuwa akimaliza nyaraka zake hizi. Kwa hiyo kufikia hapo ndipo tumefikia mwisho wa uchambuzi wa kitabu hiki cha Waefeso. Katika uh, vipindi vingine tutaendelea na vitabu vingine kwa ajili ya kuchimba zaidi kwa undani na kujua kwamba na katika hivyo vitabu Roho Mtakatifu anayapi ya kusema katika maisha yetu. Basi kwa wewe ambaye uh, huja mpokea bado Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ambao umekuwa ukiangaika huku na huku lakini ujui wapi upate msaada? Kwa Yesu kuna msaada ukiwa ndani ya Kristo, maisha yako yanageuzwa kabisa unakuwa mtu mwingine. Kuna vitu ambavyo Mungu anaviweka ndani yako ili uende navyo. Lakini kina uwezo kaviona bila kuwa ndani ya Kristo Yesu ili uweze kunufaika na haya yote niliyozungumza siku ya leo lazima uwe ndani ya Kristo Yesu na kama unataka kumpokea Kristo Yesu basi mda huu napenda ni kuongoze kwa sala fupi ambayo ni sala ya toba utarudia maneno nitakayosema na baada ya hapo Kristo ataingia ndani yako na kuumbika upya kabisa basi rudia maneno haya Sema Bwana Yesu. Rudia tena, sema Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako, naomba unisamehe na unioshe na kunitakasa kabisa dhambi zangu zote nilizo kukosea. Bwana Yesu, karibu ndani yangu. Uwe Bwana na mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa na hata milele. Amen. 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 Basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe uliokoka. Basi popote pale ulipotafuta kanisa la kiroho uweze kuabudu mahali hapo uambie kwamba umeokoka ili uweze kupata uh, mafundisho zaidi ya kiroho na kuweza kukua na kusonga mbele. Lakini kama utakuwa karibu hapa maeneo ya Bukoba mjini karibu maeneo ya miembeni kuna kanisa la Rema Outreach Ministries ambapo tunamwabudu Mungu fika wakati wa wote ule utakutana na watumishi wa Mungu kwa ajili ya kusema na wewe na kukupatia ushauri zaidi wa kiroho na ibada zetu ni kila siku ya Alhamisi kuanzia saa kumi jioni na Jumapili kuanzia saa moja asubuhi na saa nne asubuhi na Mungu wangu akubariki sana ni hadi wakati mwingine siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries na Mungu wangu akubariki amen <mulia>